சேனல் குக் இட் ஷாப் இட் மட்டன் குழம்பு நான் எப்படி என்னோடய ஸ்டைலில் சுவையாக சமைக்கிறேன் அப்படின்னு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க மட்டன் குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அரை கிலோ மட்டனை நல்லா கழுவிட்டு க்ளீன் பண்ணி ப்ரெஷர் குக்கரில் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து ஆறு விசில் விட்டு இப்போ வேக வச்சுக்கலாம் முதல்ல ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு மூணுலேருந்து நாலு சில தேங்காய் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பு கசகசாவை நான் பொதுவாக நல்லா வறுத்து பவுடர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்பேன் அதனால் கலர் கொஞ்சம் டார்க்காக தெரியுது அடுத்தது சின்ன வெங்காயம் வச்சு ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு இது மூணையும் வதக்கி அரைச்சிக்க போகிறோம் இதுதான் குழம்புக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்க போகுது ஒரு மண் பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதில் எடுத்து வச்ச சின்ன வெங்காயம் மிளகு சீரகம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ வதக்கிக்க போகிறோம் சின்ன வெங்காயம் மிளகு சீரகம் எல்லாம் வதங்கிருச்சு இப்போது அதை ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் மாற்றி நான் அரைச்சிக்க போகிறேன் இப்போ குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதே மண் பாத்திரத்தில் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் சேர்த்தி நல்லா வதக்கிட்டேன் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு கை நிறைய கருவேப்பில் இரநூறு கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதை இப்போ நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்தி நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம சேர்த்த வெங்காய விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போது மசாலா பொடியை ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்க போகிறோம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடி பிடிக்காத மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து விட்டுக்கிறேன் அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் அடுத்தது அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலாவையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு வதக்கிக்கலாம் நம்ம சேர்த்த மசாலா பொடியெல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போது தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு தக்காளியை நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் உப்பு சேர்த்துட்டோம்னா தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்கிடும் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு மட்டன் ரெடியாக இருக்குது அதை நம்ம சேர்த்துருவோம் ஆறு விசில் விட்டு நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த மட்டனை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போது குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டு குழம்பு கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போது அரைச்சி வச்ச தேங்காய் விழுத சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் விழுத சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம்
என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டன் குழம்ப எப்படி சுவையாகவும் அருமையாகவும் செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கள்ல இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கையும் கமெண்ட்ஸையும் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா மறந்துடாமல் லைக் பண்ணுங்கள் குக்கிட் ஷாப்பிட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ